హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇండియన్ రైల్వేస్లో ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి అంటే ఏ వ్యక్తికైనా అంటే రైల్వే ఎంప్లాయీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రాసెస్ ఏంటి కండిషన్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ చాలామంది నిపుణ నుంచి అడుగుతున్నారు కదా సో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా రైల్వే గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీ నుంచి ఎవరైనా కూడా రైల్వేలో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అనుకుంటే అండ్ మీకున్న చాలా పెద్ద మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉంది కదా దాని గురించి మొత్తం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ థింగ్ రైల్వేలో అసలు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలా జరుగుతాయి సో రైల్వేలో ట్రాన్స్ఫర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఓన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది జరుగుతుంది అనమాట సో అంటే మీరు రిక్వెస్ట్ చేయటం వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది చేస్తారు ఫస్ట్ ఇది అండ్ సెకండ్ థింగ్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు మ్యూచువల్ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది చేస్తారు సో ఈ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండ్ థర్డ్ది చూసుకుంటే స్పౌస్ గ్రౌండ్ సో మీ వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ వేరే చోట వర్క్ చేస్తుంటే ఆ బేసిస్లో మీకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అన్న చేస్తారు ఫోర్త్ది చూసుకుంటే మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే మీకు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే మీకు వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టు మారుస్తారనమాట సో అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గ్రౌండ్ మీద కనుక మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే అండ్ ఫిఫ్త్ది మీకు పనిష్మెంట్స్ సో పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నవి చేస్తారు పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చిన లేదా ప్రమోషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నవి చేస్తుంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది పనిష్మెంట్స్ ప్రమోషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్స్తో సంబంధం లేదు మనకి అప్పుడు మనం చేసేది ఏం లేదు అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా వాళ్ళు మార్చాలనుకున్నప్పుడు మనం చేసేది ఏం లేదు మనం ఇక్కడ మేజర్గా ఈ మూడిట్ల గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్కువగా మన చే మన చేతిలో మనం మారాలి అనుకున్నప్పుడు చేయగలిగేది ఈ మూడే అనమాట సో అవి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఇంకోటి ఈ ఓన్ రిక్వెస్ట్ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్తో పాటు రైల్వేలో మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ని మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు సో ఒకటి ఏంటంటే జోనల్ వైజ్ సో జోనల్ వైజ్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట సో ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సో ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే సపోజ్ మీరు చెన్నైలో వర్క్ చేస్తున్నారు సో చెన్నైలో వర్క్ చేస్తున్నారు లేదా ఈసీఓఆర్ అంటే భువనేశ్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు సో భువనేశ్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ హోమ్ ఏపీలో కానీ లేదా హైదరాబాద్లో అంటే సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలో ఉంటే మీరు అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అది ఎస్సీఆర్లోకి వస్తుంది జోన్ సో ఇక్కడ మీకు ఇంట్ రైల్వే అన్నదే మారిపోతుంది కంప్లీట్గా రైల్వే స్టేటే మారిపోతుంది స్టేట్ అన్న కంటే ఇవి వేరు వేరు రైల్వేస్ అనమాట ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి ఈసీఓఆర్కి సంబంధం ఉండదు సో ఇప్పుడు మీరు ఈసీఓఆర్ నుంచి ఎస్సీఆర్కి మారాలి అనుకుంటే ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఈ జోన్ నుంచి ఈ జోన్కి మారుతున్నారు కదా సో దాన్నే ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ చూసుకుంటే ఇంటర్ డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇంటర్ డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సో డివిజన్ డివిజన్కి మధ్యలో అనమాట సపోజ్ మీరు ఒకే అంటే మీరు ఎస్సీఆర్లోనే చాలా డివిజన్స్ ఉంటాయి సికింద్రాబాద్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత బీజడ్ అంటే లైక్ బెజవాడ డివిజన్ అంటే విజయవాడ డివిజన్ ఉంటుంది గుంటూరు డివిజన్ ఉంటుంది గుంతకాల్ ఇలా చాలా డివిజన్స్ ఉంటాయి సపోజ్ మీరు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ నుంచి గుంటూరు మారదాం అనుకుంటున్నారు లేదా బెజవాడ నుంచి గుంటూరు మారదాం అనుకుంటున్నారు సో ఇది సేమ్ సౌత్ సెంట్రల్లోనే ఒక డివిజన్ నుంచి ఒక డివిజన్ అప్పుడు మీరు ఇంటర్ డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే సేమ్ డివిజన్ ఇప్పుడు బెజవాడలోనే చాలా స్టేషన్స్ ఉంటాయి ఏలూరు కానీ విజయవాడ కానీ లేదా తాడేపల్లి కూడా ఇలా వేరు వేరు స్టేషన్స్ ఉంటాయి ఈ స్టేషన్ నుంచి ఈ స్టేషన్కి మారాలి అనుకుంటే ఇంట్రా డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు దాన్ని సో ఇంట్రా డివిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట సో ఇలా టోటల్గా మనకి త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది అనమాట ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇవి బేసిస్ ఏ గ్రౌండ్స్లో చేస్తున్నాం అనేది ఇది ఒక రకం ఇది మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారాలనుకుంటుంది దాని బేసిస్ మీద త్రీ టైప్స్ సో ఇవి మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మీరు ఒకసారి ప్రీ ముందుకు వెళ్తే వీడియో అన్నది మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చూద్దాం ఆర్ ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్కు ఉన్న మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ డివిజన్ ఐ మీన్ లైక్ ఇంటర్ రైల్వే ట్రాన్స్ఫర్ అవుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి ఈరోజే అప్లై చేయలేరు అనమాట ట్రాన్స్ఫర్కి దానికి మినిమం మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అన్నది చ
నుంచి విజయవాడ డివిజన్ కానీ అట్లా డివిజన్స్ మారాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అయితే ఉండదు ఓన్లీ జోన్ టు జోన్ మారాలనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట డివిజన్ టు డివిజన్ కానీ అవే డివిజన్లో మారాలనుకున్న ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే లేవు ఓన్లీ కంప్లీట్గా ఎప్పుడైతే మీరు రైల్వేస్ నుంచి వేరే రైల్వేస్కి మారుతారు ఎందుకంటే అవి రెండు ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతాయి ఇవి రెండింటికి సంబంధం ఉండదు సో అందుకని మాత్రం మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ కంపల్సరీ అందులో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది కూడా ఎవరికంటే ఓన్ రిక్వెస్ట్లో లైక్ ఇందులో ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మీరు ఓన్ రిక్వెస్ట్తో కనుక అప్లై చేస్తే సో అసలు ఓన్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి సో మీరు ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతారో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ కన్సర్న్ అథారిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా నేను వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సో అండ్ సో రీజన్ ఉంది అవన్నీ అప్లై చేస్తారు సో అట్లా అప్లై చేసినప్పుడు మీరు ఓన్ రిక్వెస్ట్తో మారాలనుకుంటున్నారు అనమాట అది ఓన్ రిక్వెస్ట్ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీ ప్లేస్లో ఒక్కొక్క అతను వస్తాడు వేరే డివి ఐ మీన్ లైక్ వేరే జోన్ నుంచి కానీ వేరే డివిజన్ నుంచి కానీ మీరు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తారు సో ఇక్కడ మీకు పై కేసులో ఏమవుతుంది పై కేసులో మీరు డైరెక్ట్గా ఒక ప్లే ఐ మీన్ లైక్ నేను వేరే చోటుకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్తారు అప్పుడు ఇక్కడ ఖాళీ అయిపోయి అక్కడ ఫిల్ అవుతుంది సో ఈ కేసులో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ వేకెన్సీ అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దట్ వర్క్ అన్నది ఆగుతుంది సో ఇక్కడ ఓన్ రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పంపే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ వేకెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఆ పని ఎవరు చేస్తారో అన్న దాన్ని బట్టి సో ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అదే మీరు మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీ ప్లేస్లోకి వేరే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళ ప్లేస్లోకి మీరు వెళ్తారు కాబట్టి ఇక్కడ వేకెన్సీ ఉండదు ఆ జాబ్ అన్నది ఫిల్డ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట మీ ట్రాన్స్ఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఓన్ రిక్వెస్ట్ అన్నది డిపెండ్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ డివిజన్ కానీ ఆర్ లైక్ ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అన్నది కంపల్సరీ అవ్వాలి కదా ఇంటర్ రైల్వేకి అయితే సో అదే మీరు మ్యూచువల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో అంటే ఓన్ రిక్వెస్ట్ మీద అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంపల్సరీ మీరు చేసి ఉండాలి అదే మీ ప్లేస్లోకి వేరే అతను వేరే ప్లేస్లోకి మీ అతను వస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు డైరెక్ట్గా మీరు ఎప్పుడైనా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత స్పౌస్ గ్రౌండ్లో మీరు మీ వైఫ్ కోసం అంటే మీ వైఫ్ వేరే ప్లేస్లో ఉంటుంది మీరు వేరే ప్లేస్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటాం వల్ల సో ఆ కేసులో కూడా మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అన్నది అక్కర్లేదనమాట అదే ఇంకొక రెండు కేసులు ఉన్నాయి ఒకటి మీరు పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ అయితే మీకు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిస్ట్రిక్షన్ అన్నది ఉండదు అనమాట సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ వేరే ప్లేస్కి పెట్టుకోవచ్చు అదే మీ చైల్డ్ ఎవరైనా పీడబ్ల్యూడి అయితే ఆర్ పీ చైల్డ్ డిజేబిలిటీ అన్నది ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా మీరు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది అప్లై చేయొచ్చు ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి అదే ఇంటర్ డివిజన్ లో అయితే మీరు కంప్లీట్ గా అసలు మీరు ఏ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా ఏ బేసిస్ లో అయినా మీరు ఇంటర్ డివిజన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు సో దీని మీద కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట అవి మనం మాట్లాడుకుందాం సో అది మాట్లాడుకునే ముందు ఒకసారి నేను ఇది రబ్ చేసే లోపు ఒకసారి వీడియోని లైక్ చేసి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను గ్యాదర్ చేయడానికి నాకు గ్యాదర్ చేయడానికి కానీ నేను ఇంత మంచి వీడియోస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడానికి నాకు చాలా మోటివేషన్ ఉంటుంది త్వర త్వరగా వీడియోస్ చేయడానికి సో కంపల్సరీ ఒక చిన్న లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ ఇట్లాంటి చాలా చాలా మంచి వీడియోస్ రైల్వేస్ మీద నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేటివ్ శాలరీ వీడియోస్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ నేను రైల్వే సంబంధించిన వీడియోస్ చేశాను సో పైన ఐ బటన్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ లేదా మీరు ఎండ్ స్క్రీన్లో కానీ ఆ వీడియోస్ అన్నవి చూడొచ్చు కుదిరితే నేను అవన్నీ ఒక ప్లేలిస్ట్ చేసి పైన ఐ బటన్లో పోస్ట్ చేస్తాను లేదా మీరు ఎవరైనా ఆ ప్లేలిస్ట్ అన్నది తయారు చేసి నాకు పంపితే అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇంటర్ రైల్వే అయినా ఇంటర్ డివిజన్ అయినా సేమ్ కండిషన్స్ అనమాట ఓన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మ్యూచువల్ దొల్లేద్దాం మనం ఓన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీ రిక్వెస్ట్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ మీ సీనియారిటీ అన్నది బాటమ్ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మీ సీనియారిటీ చాలా లో అంటే ఎలాగంటే సపోజ్ మీరు ఈసీఓఆర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం కదా సో ఈసీఓఆర్లోనే వర్క్
ఓకేనా సో మీ సీనియారిటీ చివరి వ్యక్తి ఎక్కడున్నారో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు జోన్ మారారు కాబట్టి ఓకేనా సో జోన్ కానీ డివిజన్ కానీ మారితే మీకు ట్రాన్స్ఫర్స్లో ఓన్ రిక్వెస్ట్లో మీ సీనియారిటీ బాటమ్ లెవెల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది ఇది మ్యూచువల్స్ కాదు నేను చెప్పేది ఓన్ రిక్వెస్ట్లో మారినప్పుడు మాత్రం కంప్లీట్గా మీకు సీనియారిటీ చాలా కోల్పోతారు మీరు బాటమ్ లెవెల్లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట సీనియారిటీలో సో ఇందుకే మోస్ట్లీ చాలామంది ఓన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ని ప్రిఫర్ చేయరు ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి అది ఎలాగో మీరు ప్రిఫర్ చేసినా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇవ్వరు అనమాట ఎందుకని చెప్పా కదా ఇక్కడ మీకు వేకెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఆ వర్క్ చేయడానికి మళ్ళీ లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఇవ్వరు మోస్ట్లీ ఎవరు అప్లై చేయరు ఎలాంటి పెద్ద కండిషన్ ఎందుకంటే మీ సీనియారిటీ ఎవరు కూడా వర్క్ చేసిన సీనియారిటీని కోల్పోవాలని అనుకోరు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అన్నది మ్యాచ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట సపోజ్ మీరు ఇక్కడ గ్రూప్ డికి జాయిన్ అయ్యి ఒక టెక్నీషియన్ ఆర్ గ్రూప్ డి నుంచి మీరు జేఈ అయ్యారు అనుకుందాం ఓకేనా జేఈకి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ మీరు లేకపోయినా కూడా ప్రమోషన్ ద్వారా మీరు జేఈ అయ్యారు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి సో మీరు ఎస్సీఆర్కి ఎప్పుడైతే మీరు మారుతారో మీకు అక్కడ జేఈ క్వాలిఫికేషన్ మీకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మీకు జేఈ ఎవరో మళ్ళీ మీరు ఏదైతే దానికి బిలో స్టాండర్డ్ మీ క్వాలిఫికేషన్కి మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడికే మీరు వెళ్తారు అనమాట సో ఇక్కడ మీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ మ్యాచ్ అయితే మాత్రమే వెళ్ళాలి లేకపోతే మీరు తక్కువ స్థాయి జాబ్కి మారాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కూడా చాలా పెద్ద కండిషన్ అండ్ చాలా పెద్ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఓన్ రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లో మీరు మారాలనుకుంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మ్యూచువల్కి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో దాని గురించే చాలామంది ఎక్కువ మంది అడుగుతుంది కూడా సో మ్యూచువల్లో మీరు మారాలి అనుకుంటే చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది మీకు మీ ప్లేస్లోకి తను వస్తాడు తన ప్లేస్లోకి మీరు వస్తారు కాబట్టి అక్కడ వేకెన్సీ అన్నది అవ్వట్లేదు అక్కడ పని ఎక్కడ ఆగట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు పంపించడానికి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎవరో ఒకరు వర్క్ అయితే చేస్తున్నారు కదా సో అక్కడ మీకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట మిమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫర్ మీరు అడిగి అప్పుడు అలౌ చేయటానికి అగ్రీ చేయటానికి సో ఇప్పుడు మీకు కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మీరు ఏదైతే సపోజ్ మీరు జేఈ అనుకుందాం సో మీరు జేఈ వచ్చేటప్పటికి ఏ లెవెల్ లెవెల్ సిక్స్ సో లెవెల్ సిక్స్ జాబ్లో ఉన్నారు సో ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రేడ్ పే సో ఇప్పుడు మీరు మారాలి అనుకుంటే అక్కడ గ్రూప్ డి అంబుల్ అయితే మీరు మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోలేరు అనమాట మీరు మారాలి అనుకుంటే కూడా తను కూడా జేఈ అంటే మీదే స్థాయి సేమ్ పోస్ట్ అయ్యి ఉండాలి సేమ్ లెవెల్లో ఉండాలి ఓకేనా సేమ్ లెవెల్ సేమ్ గ్రేడ్ పే అన్నది ఉండాలన్నమాట ఓకే అప్పుడే మీరు మాల మారగలుగుతారు సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటంటే జేఈ అంటే ఇప్పుడు మీరు జేఈ సిగ్నల్ అనుకోండి సో జేఈ సిగ్నల్ నుంచి మీరు పక్కన జేఈ టెలికామ్తో మీరు ఐ మీన్ లైక్ మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేరు అతను కూడా సిగ్నల్ అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ వర్క్ తెలిసి ఉండాలి కదా మీ వర్క్ సేమ్ అతను చేయగలగుండాలి సో అట్లా మీకు జే సేమ్ వ్యక్తి అంటే సేమ్ పోస్ట్ అయ్యి ఉండాలి సేమ్ లెవెల్ సేమ్ గ్రేడ్ పే అవన్నీ మ్యాచ్ అవ్వాలి అండ్ కేటగిరీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అవి కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలా అంటే దానికి కండిషన్స్ వేరు ఉన్నాయి అనమాట సో అవి కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను సో ఈ కండిషన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి అన్నది ఒకదానికి ఉంది మ్యాచ్ అవ్వ అవ్వకపోయినా పర్లేదు అని ఉంది సో ఎప్పుడు మ్యాచ్ అవ్వక్కర్లేదంటే మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ జాబ్ ఇప్పుడు సపోజ్ జేఈ ఉంది ఆర్ గ్రూప్ డి ఉంది ఆర్ ఏఎల్పి ఆర్ టే లైక్ టెక్నీషియన్ ఇవన్నీ ఏంటి మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాసి డైరెక్ట్గా మార్కెట్ ఓపెన్ మార్కెట్లో మీరు ఎగ్జామ్ రాసి జాబ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో అటువంటి పోస్ట్లు ఏదైనా మీరు జాబ్ చేస్తున్నారో అందులోంచి మారాలనుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఎస్సీ నుంచి యూఆర్ అయినా పర్లేదు సో ఇలా ఎవరెవరు ఏ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు అయినా మారచ్చు అనమాట మారచ్చు అనమాట డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ జాబ్స్ అయితే అదే మీరు జేఈ నుంచి ప్రమోషన్ తీసుకుని సమ్ అదర్ సీనియర్ ఇంజనీర్ కంటే కూడా పెద్ద జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయారు అనుకుందాం అది ఓన్లీ ప్రమోషన్లో తప్ప మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే రాదు ఆ జాబ్ సో అటువంటి జాబ్లో ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు మారాలి అనుకుంటే అత అవతల వ్యక్తి కూడా సేమ్ కేటగిరీ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడు కూడా మీరు మారాలి అనుకుంటే అంటే ఎస్సీ వ్యక్తిని అప్పుడు మాత్రం ఎస్సీతోనే మీరు రీప్లేస్ చేయగలుగుతారు యూఆర్ని యూఆర్తో సో అలా అనమాట ప్రమోషనల్ కేటగిరీ అయితే కేటగిరీ అన్నది చూస్తారు ఒకవేళ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే కేటగిరీ అన్నది చూడరు అండ్ కమింగ్ టు సీనియారిటీ సపోజ్ ఇక్కడ మీకు సీనియారిటీ గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్నమాట సో సీనియారిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే సపోజ్ మీరు ప్రయారిటీస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇక్కడ మీరు జేఈ కింద మీ ప్రయార
जूनियर की इकड़ बेनिफिट उड़ी बट अवसरा बटी अलग अंत इंपारटेंटे मारतार सो इध मन की सीनियर की संबंधी इनफर्मेस अंड इंदा लैवल्स माटाड़ा सो अवल सेम लैवल मारगलता है सपोज इप्ड लैवल थ्री जॉब जाओ अं अवतल व्यक्ति को लैवल थ्री अभी सो अमो इतने इकड़कोचना लैवल थ्री अवता इतने इकड़कोचना लैवल थ्री अवता बट लैवल थ्री नीचे प्रमोशन दैवल फाइव के ओके मारदाक व्यक्ति मत लैवल थ्री सो अमेम तुम ई प्लेस को चुनाव तन लैवल थ्री उठा तन लैवल फाइव का तन इंका लैवल थ्री आई लैवल थ्री उठर अत प्लेस लैवल थ्री आईतारनम ओके लैवल थ्री यानी माटाते पबजी अ बट अर्थम चुस्को का सेम अंत लोयेस्ट लैवल एदे अदे लैवल को वस्म म्यूचुअल ट्रांसफर प्रासेस अंतर म्यूचुअल ट्रांसफर की अल्लाई चे वन अल्लाई से अभी प्रासेस कभी प्रासेस अर्वा मल्ल इंट्रस्ट लेकिन विथ्रा चुस्टा उड़ा नो बैक ट्रैकिंग अन्ट म्यूचुअल ट्रांसफर खचिता आ प्लेस की वेला इधक मेजर अभी लाइक कंडीशन सो इवन गर्तको अं इंकोटी चाल मंद की म्यूचुअल ट्रांसफर वतो चाला कष्ट अंत चपा कदा सेम सीनियर ग्रेड पे मैं मैच अव्वाली अब इधर की विन विच्युवेस उ सो अटाला फैंडार चाल मे यूट्यूब कमेंटर म्यूचुअल ट्रांसफर सो चयु अफिशियल डिवीजन आफीस दिल्ली अड़ोर और अडवर्ट्स मेंट इला म्यूचुअल ट्रांसफर वाटेडनि ए फोर दी डीटेल राशिजन का डिवजन पोस्टे आ डिवजन आफीस दाखी अवसर उ दाखिल रेस्पार नंबर अभी रास्ते इधे अफिशियल अंतर चला फेसबुक ग्रूप्स उठाई टेलीग्राम चाल मंदर सो इला फैनल मैच टाइप आफ्वर वतुकनीटदन ओके वतकने पद्धति अंत अल्लाई चयड़े आनल फाम्स दोरकता है सो इधर मन को फाम अंत दोरके आनल दौनको सिक्स सैट्स सो सिक्स सैट्स डोनको सो वाट मी सूपरवैजर तो सैन चुन अंड अवतल अटे आ फाम लगे मीदी डीटेल इट सैड फोटो मे डीटेल उ अड़ा इंको अवतल व्यक्ति फोटो डीटेल इवीं उठाई सो वीट मे सूपरवैजर्स वाल सूपरवैजर्स अवी उ तरह डीआरएम दिल्ली अड़ा सो मेर अप्रूवल इधी आफीसो इस्ते आफी प्रासेस अवतूटे बटर से चक्क उदाक स्टेटस अभी पर्सनल कंटे चला अंत इध मन की त्री मंथ नीचे वन इयर वरकू पटचन टाइम अगर स्टाडर्ड टाइम अद ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को वस्ते असल एन एलदन क्लारी लेदन सो अभी वाले प्रयारीटी लिस्ट ने बटी वाल इष्ट सो इला टाइम अक्वर मेरे फाउतू उ फास्टे पन त्वर आवटा की झान्स उ म्यूचुअल ट्रांसफर की संबंधी इंकते स्पर्स ग्रउंड गुरी मैं एक्वे इनफर्मेस अवट अवेलबल ले बटे वील कंटे सपरेट रिजिस्टर उ सो इक ओन ओन रिक्वेस्ट आर ओन रिक्वेस्ट की म्यूचुअल की रिजिस्टर अंदर का स्पौज ग्रउंड डिफरेंट रिजिस्टर उफरेंट प्रयारी उ सो डिफरेंट रिजिस्टर उम्मीद तक मंदर का प्रयारीटी एक्व मत प्रयारीटी त्वर वस्तु त्वर का ट्रांसफर अच्छे उ प्रयारीटी को अटे स्पौज ए गवर्नमेंट जॉबारो दाने बटी से सैमी गवर्नमेंट ने बटी पीएसयू एंद वर्क बटी प्रयारीटी अटदन सो अला उ बेसीग अंतर एपड़ना तपूे पनीमेंट को फेसीलिटी उटेशन ट्रांसफर से सो अदी अंत प्रमोशन वो नार्मली ट्रांसफर्स अभी जो अंड अवसरा बटे अडमस्ट्रेषन का एक्त रिक्वर्मेंट हो ट्रांसफर अडमस्ट्रेट ग्रउंड सो फल मन की टोटली ट्रांसफर मेदा डीटेल इवन सो वीडियो मैं बाग ना ने नचिते डेफ लाइक मे फ्रेंड्स की तपक शेर चीजें मैं चाने की हेल्पुटी वाल चला हेल्पुटे अं रईलवे रिटेड वीडियो पैना चाला 
అవి మీరు చూడొచ్చు ఒకవేళ చూడకపోయి ఉంటే అండ్ ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా చూపిస్తాను అవి కూడా చూడొచ్చు అండ్ నేను కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ రీసెంట్గా వచ్చిన చాలా నోటిఫికేషన్స్ మీద వీడియోస్ చేశాను సో అవి కూడా మన ఛానల్లో ఉంటాయి చెక్ చేయండి సో దట్ ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అన్నీ నేను డీటెయిల్గా ఎలా చదవాలి ఏంటి బుక్స్తో సహా అన్ని వీడియోస్ గురించి క్లియర్గా చెప్పాను అండ్ క్లాసెస్ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి సో వాటి కోసం అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఎన్టీబీసీ కానీ మిగతా అన్నిటికీ సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్నవి సో వాటి కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉండండి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇస్తాను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను ఏంటి అన్నది సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంటర్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మళ్ళీ వస్తాను అంత వరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్